Ou lundi. Ah, c'est lundi la rentrée là Oui, c'est lundi. Lundi ou mardi. Le 2 ou le 3. Ok Stylé Enfin, stylé. Euh, y a une, y a, ça peut être stylé. Moi, c'était le 29. Putain, le 29 août. What the fuck, c'est super tôt. Pas stylé. Il y, y a zéro part de stylé vraiment dans tout. Dans tout. Genre, moi, je sais. Enfin. Après, aussi, là, je sais qu'il y a de la nostalgie qui parle de ouf. Et du coup, bah. C'est différent. Mais. Euh, je crois que j'aimais bien euh, la rentrée. Si, c'est un peu stylé, c'est. Justement, c'est une. Une. une un, un renouveau, tu vois. J'ai pas d'amis, je suis la seule. Alors, je pense pas que tu sois la seule. Et. Justement, tu peux te faire des amis de ouf. Année du bac, j'ai le stress. Bah, stress pas <rire> C'est méga tout. Les solutions sont trop nulles. Avec la musique, on dirait un grand sage qui donne des conseils. Et oui. Euh... Je sais que... En fait, j'étais un mauvais élève, moi. J'étais juste nul. Et... Euh... Je sais que je stressais. Ah oui, je suis en mode bras croisés, en plus. Euh... Non, j'étais pas en... En fait... Déjà, j'étais dans un lycée un peu chelou, moi. Genre... Euh... Euh, euh, je crois que c'était genre presque un truc euh... Bah justement J'ai vu une pote hier que, euh, Avec qui on était au lycée Et euh, moi j'ai été En gros vu que j'ai euh, grandi à Londres J'ai été pendant 13 ans dans le même établissement Donc j'ai pas connu J'ai connu rien d'autre J'ai pas connu euh, J'ai pas changé d'école pour aller au collège Et pour aller au lycée et tout ça Bref je sais pas du tout J'ai jamais connu ça donc j'ai vécu 13 ans dans le même truc et c'était... Euh, et Askip c'était un truc un peu euh, élitiste. Moi je savais pas parce que enfin, j'ai connu que ça tu vois. Et surtout que j'y étais depuis mes 5 ans donc... Euh, si vu que j'y étais euh, ils, pouvaient pas me, ils pouvaient pas me virer enfin en fait voilà. Bref, c'était un truc un peu galère et tout. Et euh, ça, doit trop quitter, ça doit faire trop bizarre de quitter au bout de 13 ans. Bah justement je suis hyper nostalgique de, des cours parce que... J'étais hyper attaché à cet endroit parce que j'y ai vécu pendant. Enfin, j'y ai allé pendant 13 ans de ma vie, tu vois. Et euh, en gros. J'étais une merde. En fait, j'étais nul en cours. J'étais très nul. J'avais des très mauvaises notes. Et en fait. Dans ce lycée-là, les gens stylés sont les gens smart. Donc plus t'as des meilleures notes, plus t'es stylé dans le lycée, plus t'es populaire et tout, c'est pas une blague. Donc moi j'étais déjà un gros nerd geek pas d'amis, et en plus j'étais... J'étais, on était trois, enfin j'étais genre presque le dernier, en vrai je crois que j'étais le dernier de la classe. Pourtant j'étais pas, enfin, je veux dire, j'ai eu mon bac de, tu sais, j'étais pas loin de la mention bien tu vois, mais j'étais le pire de ma classe. Et en fait, genre la moyenne de la classe c'était un truc genre 16, et justement ma pote elle m'a expliqué un truc hier, euh, elle, elle est venue en seconde, je crois. Elle était de Paris. Donc, elle est venue euh, au lycée à Londres. Le dernier. Ouais, j'étais vraiment. Dans... Mais j'étais con. Hein. Moi, je kiffais les jeux vidéo, c'est tout. Elle est arrivée au... au lycée en seconde, un truc comme ça. Et elle avait 15 de moyenne dans son lycée en France. Et elle m'a dit. Je l'avais euh, sûrement déjà dit avant, mais j'avais oublié. Que l'administration le, le, avait convoqué ses parents pour lui dire qu'elle allait être dans la merde et qu'elle allait, euh, genre. Euh, avoir des moyennes de merde tellement à skip le niveau dans ce lycée là est très différent des euh, lycées euh, basiques en France à skip bon moi je, je sais pas enfin moi j'avais j'y connais que ça tu vois bref j'étais juste une grosse merde peut-être que j'aurais eu 20 de moyenne du coup dans un lycée normal je pense pas en vrai mais c'était euh, euh, c'était un lycée un peu spécial en ça en fait, t'es grave intelligent. Non, pas du tout. <rire> je suis très très con pour le coup. 
On a un surdoué. Bah non, parce que j'étais le pire. J'étais le pire de ma classe, en fait. Ok, va, tu veux, tu veux les surdouer tu, Ceux qui avaient, et il y en avait vraiment, qui euh, avaient euh, 19 de moyenne dans, mon, dans ma classe. Frère, je me sentais tellement comme une merde, frère. Ah je... oh là là, c'était trop bizarre. J'avais un complexe d'infériorité de ouf. Parce que tout le monde était giga smart. Moi, j'étais là, j'étais en mode genre... Je ne comprends pas les cours, frère. Je ne comprends pas. Et du coup, euh, ouais, il y en a, ils avaient vraiment des moyennes de malades et tout. Et eux, c'est des vrais surdoués de malades. Tu t'amusais avec les jeux vidéo, c'est le principal. Et oui, j'ai trouvé mon bonheur en rentrant en cours. Euh, rentrant des cours. Non, en vrai, j'aimais bien les cours parce que. Non, les cours, est-ce que j'aimais tant que ça Là, je sais que je suis hyper nostalgique, je, rive, je rêverais de retourner en cours. Euh, genre au lycée et tout, c'est trop bien en fait. C'est trop bien, mais tu me le remarques plus tard que c'est trop bien parce que. Tu. tu... En fait, l'école c'est très stressant. Enfin, je, je, je parle dans mon cas, parce qu'il y a plein de cas différents, mais c'est ce qu'on se disait avec ma pote hier. Quand t'es euh, au lycée, c'est très stressant, au collège et tout, parce qu'en fait, t'as connu que ça dans ta vie. Et. Euh, du coup, t'es en mode genre. Wesh, genre en vrai, premier degré, quand t'es au collège ou au lycée, les notes c'est hyper important dans, dans, dans ta vie, du coup. Et je, je sais pas pourquoi, les gens disent, enfin, euh, comment euh, c'est devenu aussi important. Mais en vrai, c'est. Genre, mec, moi je sais que j'avais des. Les, les contrôles m'angoissaient de ouf, j'avais des. Tu sais, j'avais genre des 7 de moyenne, des, fin, des, des 7 au contrôle et tout. Et je, genre, ça me stressait de ouf, j'étais en mode, mais putain, mais je suis. Je suis une merde. Enfin, tu sais, des trucs dans le genre, tu vois. Et en fait, c'est parce que t'as connu que ça. Tu sais, t'es en mode bah. Ouais, ok. Normal, genre pour moi, toute ma vie, en fait, c'est l'école, du coup. Normal que ça me stresse. Et alors qu'en réalité, que tu grandis. <rire> Frère, c'est guess de ouf. Hein. Enfin, genre. Là, je rêverais que ma seule angoisse, ce soit euh, les contrôles. Parce qu'au final. Tout, tout. Au final, moi, ça a servi à rien de faire des, d'avoir le bac et tout, puisque j'ai arrêté les études et je suis devenu euh, euh, cuisinier dans un truc. Euh... Enfin, j'avais pas besoin de formation, j'avais pas besoin de, de, de diplôme. Voilà, c'est ça. Du coup, au final, ça m'a un peu servi à rien. Alors, au final, non, parce que c'est hyper important l'école. Dans, c'est pas que les les maths où c'est important, c'est dans plein de trucs au niveau de la discipline, de euh, social, enfin tout ça, tu vois. Mais, je sais que moi je suis très nostalgique. Euh, pourtant, j'avais deux potes. J'étais pas du tout dans les populaires. Euh, j'étais même. Euh, on on, on se foutait de ma gueule. Non, c'est au collège où euh, j'étais un, un peu une victime. On, on... <rire> Putain, on me faisait un truc, frère. En fait, j'étais très petit, moi. Euh, j'ai grandi très très tard. Je crois que c'était genre en 4ème, je faisais encore 1m40, tu vois. Donc j'ai grandi très tard. Du coup j'étais minuscule Et on me faisait un truc C'est une dinguerie Et je sais pas euh, Ça s'appelle un wedgie Mais je, je sais pas comment ça s'appelle en français Peut-être que ça s'appelle aussi <rire> On se mettait derrière toi C'est terrible en vrai c'est horrible On se mettait derrière toi et on se tirait le caleçon Et vu que je faisais genre 30 kilos Vu que j'étais tout petit <rire> Et bah ben en fait le, le gars me tirait le caleçon derrière moi Donc tu sais c'est genre ça me détruisait le baltrou et la bite et tout. Et, et ça, il me soulevait du coup, vu que j'étais tout léger. Et c'est trop, c'est horrible en vrai. C'est. <rire> c'est horrible. Euh, bon, je l'ai pas mal vécu en vrai, parce que là j'en rigole, mais. J'étais vraiment une petite victime, quoi, une petite merde. Parce que j'étais petit et, et faible. Comme quoi, hey, les lycées élitistes, c'est tous des mecs bien. C'est tous des merdes. Triste que tu racontes, bah non, en vrai, hé, hey, d'une manière ça m'a forgé, les gars. <rire> les enfants sont horribles entre eux, et eh bah ben, oui, et tu sais quoi, euh, les humains en fait sont horribles entre eux. Voilà, c'est pas que les gosses, hein, les adultes aussi, entre eux, c'est des grosses merdes. Du coup, euh, les wedgies, bah, euh, bonne ambiance. Non, ouais, putain, c'est une dinguerie. Et j'ai l'impression que personne euh, connaissait ça. C'est peut-être que dans mon lycée, c'était. 
<rire> en fait, c'est une dinguerie. Faut vraiment être une merde. Faut vraiment, Faut vraiment être une merde de se dire Ah putain, attends, il y a un petit. Il y a. Attends, Aristide, il est minuscule. Attends, tiens, regarde, frérot, regarde ce que je vais lui faire. Et tu lui prends son caleçon, mec, c'est une dinguerie. Donc, être le dernier de la classe n'est pas forcément euh, signe d'être le plus con. Il <rire> y a des gens, ils avaient 16, ils étaient cons. Parce que leur daron était pété de thunes en fait, et du coup ils avaient des cours particuliers. Dans mon collège c'est les olives. Ah, olives c'était pas à la mode à notre époque. C'était plus les wedgies du coup. Notre époque, j'ai l'impression d'avoir 35 ans, c'est ouf. Ils avaient juste un énorme ego, ouais. Mais tu vois, mon, le cerveau est bien fait parce que tout ça je l'ai un peu oublié de, 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 du collège lycée. Euh, et en fait je retiens que des trucs positifs et moi je suis trop nostalgique de, de, de l'école et c'est juste que en fait c'est un truc que je ne pourrais plus jamais revivre et c'est ça qui me rend encore plus nostalgique jamais de la vie je pourrais retourner au lycée <rire> ou alors je pourrais retourner au lycée mais c'est extrêmement bizarre et je, je, je pensais jamais de la vie j'aurais 16 ans de nouveau et en fait c'est ce truc là qui me rend nostalgique Mais sinon, les cours en soi, bah c'est pas très fun, bah si t'as si des profs parfois cool, ok c'est bien mais... Euh... Putain la musique de dingo. Euh... Mais sinon, ouais, euh... je, je, je... en fait ouais, c'est mon cerveau là, il a bien trié les trucs, déjà j'ai l'impression que j'ai une mémoire de merde. Je déteste les contrôles. Et eh ben, tu diras pas ça dans. Je sais pas quel âge t'as, mais dans 10 ans, tu seras en mode. Je rêverais de refaire un contrôle. Et. Euh... Putain, attends, je me rappelle d'un truc. Ah ouais Deuxième anecdote. La, la ZAF anecdote numéro 2. Non, en gros, j'étais euh, quelqu'un de très timide. Bah, du coup, j'étais un peu une victime. J'étais tout petit, j'étais tout léger et tout. J'avais pas de muscles. Enfin, j'étais vraiment euh, miskin, quoi. J'étais euh, extrêmement timide en plus de ça. Vraiment j'avais rien pour moi Le mec a zéro physique, le mec est timide Donc euh, je, je suis un mini gosse C'était en quatrième Je faisais 1m40 donc j'étais comme ça Bonjour Je vais faire un exposé sur les misérables Je crois que c'était ça Et je suis devant tout le monde là j'ai pas, euh, je sais même pas si j'avais une feuille. Je, ça m'a fait mal au genou en fait, j'ai des genoux, je fragile visiblement. Donc je suis devant, je suis devant, euh, je suis devant la classe comme ça, je suis en train de faire mon exposé et là je chiale d'un coup. <rire> en quatrième, 13 ans, hein, 13 ans, tu commences à être un bonhomme, bah pas moi, j'étais tout petit et tout, tout queuse là. Et je chiale devant toute la classe, mec. Cette expérience m'a trauma. Non, elle m'a pas. Tra... Je sais pas si elle m'a trauma, mais putain, genre c'est terrible de pleurer tellement j'étais timide. J'ai pleuré devant la classe. Et, et ce qui est beau là-dedans, c'est que, ok, j'étais timide, mais aujourd'hui, je suis euh, beaucoup moins timide. Je ne dirais pas que je suis plus du tout timide. J'ai toujours de la timidité, c'est sûr, et on en a tous. Mais je ne suis plus du tout timide, comme à l'époque. Et donc, ça veut dire que l'évolution est réelle, les gars. Et il faut, pas, il faut tenter des trucs dans la vie. Si, par exemple, vous êtes en mode... Ah euh, J'en ai marre d'être... Euh, euh... J'en ai marre d'une situation. En fait, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. J'en ai marre d'être une merde. Voilà, exactement. Eh ben, il faut arrêter d'être une merde. En tentant des trucs. Non, attends, être une merde, ça, ça marche pas du tout, du coup. Euh... euh... Bah timide en vrai, de, euh, par exemple timide Vous êtes extrêmement timide euh, Si vous ne tentez rien Pour arrêter d'être timide, vous allez rester timide Ça peut même empirer Voilà, fun fact Du coup, euh, si, si vous êtes timide Et eh ben euh, Et que par exemple, je sais pas, ça peut être quoi euh, La cause de la... Enfin, parce qu'il y a plusieurs facteurs de timidité On va dire euh, Mais genre imaginez, euh, vous avez du mal à, à parler à des gens Et eh ben si tu... Va jamais essayer de parler à des gens, tu vas toujours rester timide parce que tu n'essayes pas. Exact. Voilà, c'est tout. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai vaincu ma timidité. Euh, J'en ai profité 
euh, de, de la fac, genre quand je suis, à, en, je suis allé en études sup, et, euh, et pour que personne me connaissait en fait, et je me suis dit, vas-y, vas-y, t'inquiète, c'est qui là, c'est qui, oui, c'est qui J'étais un peu en mode viril, c'est faux. Mais euh, c'était, j'en profitais de, en fait, parce que vu que dans mon école, ça faisait très longtemps que j'y étais, j'étais, j'étais, j'étais une victime, tu vois. Mais je sais, je pouvais pas, j'avais du mal à aller voir les gens. Mais en réalité, j'aurais très bien pu. C'est ça qui est terrible. Et là, je kifferais être dans, dans mon mois du passé pour aller voir les gens et leur parler. Et en fait, ils il kifferaient de ouf. J'ai l'impression d'être zen dans la forêt amazonienne avec cette musique. Bah, c'est musique zen. Méditation, c'est. Mais moi, je me force à parler. Mais moi, au plus je me force à parler, au plus ça met mal, genre ça empire et tout. Je comprends. Enfin, je comprends. Euh, si, j'ai déjà eu j'ai déjà eu ça et tout. Mais du coup, il faut que tu essayes d'y aller euh, petit à petit. Genre, après, je sais, dans le cas de la timidité, je sais qu'il euh, y a plusieurs stades, tu vois. Genre, il y en a, c'est euh, t'es timide avec des gens. J'ai juste des gens que t'as pas rencontrés. Genre, imagine, t'es à une fête et euh, c'est des potes de tes potes. Tu les connais pas, tu vas pas forcément aller. Après, il y a d'autres timidités où c'est genre. Euh, Carrément, t'es à la boulangerie et t'as du mal à parler à la boulangère ou au boulanger, tu vois. Parce que t'es timide. C'est pour ça qu'il y a différents trucs. Et il faut aller à son. Après, après les gars, je suis pas psy. Hein. Je, 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 donne, je, je partage juste mon expérience. Mais. Euh... Si vous avez des vrais problèmes, allez voir des spécialistes. Car euh, moi, je suis qu'un petit con. Moi j'ai peur de sortir dehors, genre ça devient vraiment embêtant. Bah tu vois, Eva, je pense que... Et encore une fois je suis pas psy, mais si tu te confortes dans l'idée de pas sortir parce que ça te fait peur, tu vas amplifier cette peur et amplifier le fait que sortir ça t'angoisse, ça tu vois. Euh... En gros, je... ce que je suis en train de vous dire, je vais vraiment s'énerver. Ouais c'est euh... mais c'est comme en fait c'est les, les peurs je pense que c'est comme ça dans tout, toutes les peurs ouais, le mec le mec bégaye genre euh... as... putain je sais pas j'ai pas d'inspi mais tu vois genre si tu tu donnes des raisons à ta peur d'exister et eh ben elle va être amplifiée il faut sortir de sa zone de confort en fait exactement et en fait c'est le truc de ça, de sortir de sa zone de confort, donc sortir de, 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 de ces trucs, de, de son confort en fait Ce qui est flippant avec ça c'est que tu te dis mais je vais pas kiffer en fait Genre si t'aimes pas euh, 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 Si t'aimes pas sortir dehors, bon, je, je reprends cet exemple Bah du coup dans ta zone de confort tu te dis bah je vais rester chez moi en fait, je suis très bien Et si tu sors donc tu sors de ta zone de confort, si tu arrives à sortir dehors, tu vas te dire « Mais je kiffe pas du tout en fait, pourquoi je fais ça Je suis trop con, je suis pas bien là en fait. » Au début c'est comme ça, mais à force de le faire, en fait, tu vas élargir ta zone de confort. Et ce qui fait que ta zone de confort, ce sera plus être chez toi, mais ce sera être chez toi et faire une petite promenade de une heure par jour, tu vois, par exemple. Et ça, ça augmente petit à petit, tu vois. Mais en gros, c'est dans tous les cas, peu importe, de premier degré, hein, dans tous les cas, dans votre vie, si vous ne tentez pas des trucs, ça, ça, il, il va rien se passer. Genre, il y a très peu, très peu, très peu de chances que si tu attends, genre, si tu attends, bah, il va, il, ça va pas, il va y a rien. Genre, magiquement, il n'y a rien qui va changer. Tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression de donner des morales. Je, je, je suis qui pour faire ça, tu vois Mais je vous partage mon expérience. Le premier pas est toujours le plus compliqué après ça te seul. Exactement en vrai. Mais euh, après, pour le coup, euh, sortir dehors, moi c'est pas une, un, un truc qui me fait peur, tu vois, c'est pas une angoisse pour moi, donc j'avoue je, je peux pas parler euh, dans ton cas ou dans votre cas si vous êtes plusieurs, tu vois. Euh, et je, faut surtout y aller à son rythme, faut pas te. 
te, 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 te... Non, j'allais dire te morfondre. Il faut pas te... Te mettre mal. Mais en gros... Il ne plus... sait plus parler. Non, c'est... Ouais, c'est ce que... Bah, je vais me répéter, quoi, du coup. Merci, Zia, de préciser ça. Oui, je suis pas du tout psy. Et si jamais vous avez des vrais problèmes et tout... Euh... Faut pas venir me voir. Faut euh, aller voir un spécialiste. Il y en a tas. Il y en a plein. Euh, pour plein de trucs différents. Et, euh... et en fait, c'est beaucoup mieux. Et même aller voir... Genre, je sais que... Quand... Si tu vas pas bien... Aller voir quelqu'un parce que tu vas pas bien, c'est trop bien, tu vois. C'est le premier pas et c'est le pas qui est le plus difficile, donc. Et, et ça veut dire, et si, si tu vas. Si tu fais le premier pas et que t'en as conscience, tu vois, qu'on te force pas et que c'est toi qui vas de tes propres moyens, c'est que t'es déjà d'accord pour changer. Enfin, pour. Enfin, t'as envie que ça change. Tu vois ce que je veux dire J'aime pas les gens, ils puent. Bah, tu sais quoi, c'est. Tu, tu penses ce que tu veux <rire> C'est dur de se confier. C'est peut-être dur et du coup, ça peut prendre du temps, tu vois, euh, de, de se confier. Mais c'est vrai que là, d'un coup, si, si tu as un psy, dès la première séance, ça va pas être évident. Faut, déjà, faut, faut, faut apprendre, à, enfin, faut qu'il qu qu apprenne à te connaître. Mais euh, ouais, je. je... Genre là tout ce que je vous dis c'est juste moi euh, Ma manière de penser mais c'est pas du tout Forcément la bonne pour tout le monde Et premier degré si vous avez Des, des, des troubles ou des trucs dans le genre Et tout il y a je, je suis sûr vous pouvez taper sur google euh, Un truc et vous allez trouver euh, Ce qu'il faut faire, qui il faut aller voir Nanana nanana Et si vous faites ça je serai fier de vous Google est ton ami, <rire> exactement. Un petit conseil pour gérer le deuil. Je suis très nul là-dessus. Euh, moi, mon deuil est... J'ai un... Je... Quand je suis en deuil, j'aime bien être seul, en fait. Mais je sais que c'est... Euh... En fait, c'est... Ouais, ça, c'est... Quoi JPP Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Non quand je suis en deuil j'aime bien juste être solo Dans mon truc Et après ça, ça passe tu vois Mais chacun a ses, ses trucs euh, à sa manière Je rigole du bégaiement Ok parce que là on parlait carrément de deuil donc euh, Mais vas-y Zia on note Je rigole Le deuil il est vu différemment Mais le deuil c'est chacun, chacun pour le coup Chacun vit un, son un, un deuil à sa manière tu vois Merci Ryotu pour le sub gift à merci 3, du 3, sub 3 DVD. Merci beaucoup. Et Cléo, merci pour le 14e mois. C'est adorable. Mmh. Merci du sub, t'es trop gentil. Oh, je suis tellement pareil, mais oui, j'ai des amis qui préfèrent être entourés pour penser à autre chose, par exemple. Mais ouais, c'est. C'est chacun son truc et tout. Euh. euh voilà. C'est. Et au final, dans tout, merci dans la vie. Sub, trop merci. Oui, c'est ce passé quoi d'un coup là On a eu trois. Euh, Lolo, merci pour ce gift. Alexia, merci beaucoup, c'est adorable. Euh... Tout dans la vie, en fait, chacun le vit différemment. Euh, pour tout. La bouffe, le... le sport, je pense à des trucs basiques, tu vois, le sommeil. Euh, la maladie et, et pour des trucs un peu plus profonds, le deuil, euh, euh, la tristesse, toutes ces émotions et tout, chacun le vit différemment. Et en fait, tu peux pas te mettre à la place de quelqu'un d'autre et tu peux pas savoir comment quelqu'un. Enfin, c'est en fait, c'est facile de juger quelqu'un de comment il, il, il se comporte pour euh... dans certaines situations. Putain, mais oui, mais il est con. Regarde, regarde ce qu'il fait. Il est, il est hyper con. Je, putain, je, je, je m'embourbe de ouf. Moi, je fais mon deuil avec humour. J'ai fait beaucoup de blagues sur le décès d'une proche à moi. 
Mais quand c'est une autre personne que moi qui fait des blagues sur son décès, je le prends mal. Je te comprends de ouf. Euh... Ça, c'est un vrai truc. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Sur la... la timidité et tout. Mais en fait, l'humour, je trouve, est l'une des meilleures manière de, de vivre un truc <rire> mais le mec a trop du mal à s'exprimer ah, genre par exemple euh, par exemple le deuil comme t'as dit par exemple la timidité par exemple euh, tout, 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 tous les trucs en fait si tu le prends avec humour en mode l'autodérision en fait euh, c'est magique je te promets c'est magique Genre là, imagine, euh, tu bégayes. Si. Merci beaucoup, euh, Merci, Kinox. Sais, XS gentil. pour le sub. Merci beaucoup, c'est adorable. Imagine, tu bégayes. C'est mieux de le prendre à la rigolade que tu bégayes. Genre, oh, putain, fais chier. Euh, ouais, le mec, le mec, il est en, le mec, il est en, en boucle. Ouais, si je bégaye, en plus, quand je dis ça, c'est magique. C'est mieux de prendre à la rigolade que de faire... Et en gros, en gros, je... je, je, je... Ah tu sais, de, de le subir. Quand tu le subis, et eh ben du coup, ça, ça amplifie le fait que tu bégayes et que tu, tu, sais, tu, 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 tu te dévalorises. Alors qu'en vrai, on s'en bat les couilles. Si tu le prends avec rigolade, il bah, y a une chance que la personne qui est devant toi rigole aussi. Euh, tu sais, tu, tu bégayes, tu, le, mec, le mec est régné, quoi. Le mec est indiscrit. Je sais pas, tu vannes, tu vois. T'es un psy. Non, je suis pas un psy. C'est le mec s'énerve. Et euh... ouais, bref. <rire> Accord Minecraft, aucun rapport sur cette discussion. Euh, tac tac tac. Euh, mais ouais, je sais que moi l'humour m'a beaucoup aidé dans euh, ma vie en fait. Dans plein de situations. Euh, et je pense que ça peut aider pas mal de gens aussi. Voilà, petit tips. Réfléchissez à l'autodérision. Essayez de, je sais pas, après voilà, euh, faites ce que vous voulez, mais euh, la prochaine fois que, que vous faites un truc, au lieu de vous dévaloriser, essayez de vous vanner, de rigoler. Genre imagine vous pétez la gueule dans la rue. C'est mieux de rigoler ou c'est mieux de euh, pleurer. Je suis le pire, c'est trop nul mes trucs. Bon conseil en vrai de vrai. Merci Grinch Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Alors oui, et on peut aussi pleurer des choses. Je ne dis pas qu'il faut absolument se, se, se bloquer et, se, et ne pas... De... Chacun gère ses émotions comme il peut, tu vois, et comme il veut aussi. Euh... Donc il faut pleurer de temps en temps, je pense. Je sais pas en fait. <rire> C'est un live philosophique carrément. Cette pose de psychologue. Je complexe sur mon corps et je sais pas comment faire pour l'apprécier. Alors, j'ai euh, pendant quelques temps complexé moi-même sur mon corps parce que je suis quelqu'un de très euh, maigrichon. Euh, j'ai longtemps été en... C'était quoi IMC maigreur. Mais je crois que j'étais parfois... Dans... Je crois que c'est chaud. Si, il y a un moment, j'étais en IMC euh, malnutrition. Ouais, je mangeais, mais tout... bref. J'étais très maigre parce que euh, j'ai un appétit un peu nul, tu vois. Et euh, du coup, pendant très longtemps, mon corps, je l'aimais pas trop et tout. Et, euh, et je, 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 je m'ai pas trop le montré, tu vois, parce que je suis j'étais tout queus. Euh, et même à un moment, putain, on, on s'était encore foutu de ma gueule. Mais pareil, j'avais 15 ans. J'étais parti en. Merci Lolo pour les 300 bits, c'est adorable. Merci beaucoup. J'étais parti en colo. C'était en colo, on faisait du surf. Du coup, bah, on était amené à être euh, torse nu ou en maillot ou des trucs dans le genre. Et en fait, et là je me livre de ouf, j'ai une faculté, j'ai un, une feature sur mon corps qui fait que j'ai des, des très petits tétons. Ok J'ai des tétons de. En vrai, je pense, j'ai une. Je peux pas 
Je sais pas si c'est une malformation. En vrai, ils sont juste tout petits. On dirait que depuis que j'ai 5 ans, ils ont pas grossi. Moi, ça n'a jamais été un complexe pour moi. Parce que, enfin, je sais pas, c'est des tétons. Genre, en vrai, on s'en bat les couilles, des tétons, tu vois. Et il y a un gars qui s'était fouché de ma gueule. Enfin, fouché de ma gueule qui m'avait. Qui, euh, qui était en mode genre. Qui, qui avait remarqué que j'avais des petits tétons et qui vanait. Genre, mini titties, je crois qu'il disait. Et, euh, et, et du coup, j'aurais très bien pu euh, le mal le prendre et au final au final j'en rigolais avec le gars et c'était devenu un peu un running gag mais ni téton et même aujourd'hui en euh, avec euh, des potes parfois je, 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 je regarde rien les tétons ils sont tout petits normalement les gens ils s'en battent les couilles mais c'était un running gag et tout des mini tétons pourquoi il regarde des tétons bah je sais pas on regarde les corps des autres euh, quand on est euh, ado et, euh, et du coup voilà je, 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 genre c'était une raison de plus de ne pas aimer mon corps mais au final c'était à ce moment là où j'ai un peu commencé à découvrir l'autodérision et tout je ne peux pas te donner de conseils pour genre là je sais que genre euh, mon corps c'est pas mon corps prime où, dans lequel je souhaiterais être mais je sais que je l'ai accepté je suis en mode bah en fait c'est comme ça je suis maigre de base j'ai si, si je veux grossir bah en fait tout ce qu'il faut c'est que je mange euh, donc j'ai une solution, c'est juste que euh, j'ai pas trop envie de la faire pour l'instant parce que j'ai pas appétit, j'ai du mal, tu vois. Mais je sais pas, genre, euh, je sais pas, en vrai, je suis pas trop fort là-dessus sur les. Je sais. Ce mec bégaye. Non, je, je sais pas trop euh, pour le corps. Genre, j'ai envie de te dire, si, si t'as envie qu'il change, tu peux. Tu vois, si t'as envie de te muscler, si t'as envie de perdre du poids, si t'as envie de prendre du poids, tout ça, tu peux en vrai. Euh, dans 95% des cas, tu vois. Et euh, et et je pense qu'il faut que tu t'acceptes ton corps. Et si te plaît pas, euh, si c'est un truc que tu peux changer, bah fais tout pour essayer de le changer. Si c'est un truc que tu peux pas changer, et eh ben euh, essaye de dire, bah en fait, ce serait con de de, de m'empêcher de de faire des trucs ou m'empêcher de vivre juste parce que euh, j'ai euh, j'ai un truc qui me dérange, tu vois. Genre en vrai, et, et en fait, et aussi, voilà. Putain, ça, ça là, vrai advice, vrai conseil, vrai conseil de malade mental. Les gens s'en battent les couilles de vous. Les gens, chacun, et même vous, vous non mais genre en vrai, premier degré, même vous, vous êtes pareil. Euh, vous êtes en mode... <rire> je le prends mal, non mais écoute moi On est tous focalisés sur nous mêmes en fait Et c'est normal, on est focalisé sur C'est typiquement pour ça qu'on a des complexes On a putain, attends, ouais, tout le monde va voir que Que j'ai une coupe de merde Tout le monde va voir que je suis mal rasé, tout le monde va voir que Nanana, nanana. tout le monde Mais littéralement tout le monde s'en bat les couilles Et si quelqu'un s'en bat pas les couilles Et te fait la remarque, tu, tu vannes dessus Tu dis, euh, ah ouais je me suis mal rasé euh, je, je, je voulais être en mode SDF aujourd'hui Tu vois, je sais pas, tu vannes tu vois Mais en réalité les gens s'en battent les couilles parce que tout le monde est concentré sur sa propre personne et c'est normal. Donc en vrai de vrai, euh, en vrai quand tu penses comme ça c'est débile les complexes et et je pense que voilà c'est ça aussi qui qui peut aider de ouf et c'est très facile à dire et beaucoup plus difficile à faire c'est se dire que le regard des autres on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles de ce que pensent les autres euh, de ce que pensent les autres sur euh, ton corps sur sur enfin sur votre corps sur votre euh, euh, votre coupe de cheveux physiquement, mentalement, euh, comment tu t'habilles et tout, en réalité on s'en bat les couilles. Euh... Non mais en vrai, je sais pas, genre la mentalité de Zaf, c'est juste tout le monde s'en bat les couilles de tout le monde en fait. Genre c'est réel. Et genre, typiquement, et j'aime bien quand... <rire> j'aime bien se donner cet exemple quand je parle avec quelqu'un dans la rue par exemple, et que qui est très attaché genre sur le regard des autres et tout je dis regarde à quel point les gens s'en battent les couilles je commence à aboyer au milieu de la rue tu vois on est en train de marcher je fais waf, waf, waf", comme un malade mental genre un, un fou les gens s'en battent les couilles si les gens se retournent ils font puis ils continuent leur shopping ou leur tu sais en fait et, et ok et au pire il y a un abonné qui me voit bah du coup je suis en mode ouais ok bon, c'est un peu gaulerie tu vois mais les gens s'en battent les couilles et en vrai je vous promets, ça c'est le truc qui m'a le plus aidé C'est genre quand tu, quand, tu, quand tu découvres ça et que tu comprends ça Merci Ça te ça débloque une bien dinguerie bien. De, dans, ta, dans, ton, dans ton mental en fait Dans commenter 
Genre, je. Essayez de faire ça. Et si quelqu'un en a quelque chose à foutre, et eh ben on s'en bat les couilles de lui en fait. Parce que le gars, on, on s'en bat les couilles de sa vie à lui. Je sais pas, je sais pas si tu vois. Genre, ce qui est important, c'est que vous et vos amis. Et vos proches en fait. Vos, les gars qui sont importants pour vous, les personnes qui sont importantes. Merci beaucoup Ryotsu pour les deux sub gifts. Merci. Et Lolo pour les 100 bits, merci. Bref, voilà. Faut que j'arrête de vous donner des ordres. Enfin, des ordres. Des... C'est pas des vraies solutions, c'est juste que moi, c'est comment j'ai vécu le truc et comment j'ai grandi et j'ai changé le truc par rapport à tout ça. <rire> moi, je sais pas m'exprimer par exemple. Je préfère en rigoler. J'ai eu le déclic une fois adulte. Ouais, moi aussi, c'est quand j'ai eu 18 ans que j'ai eu un peu les déclics et tout. Mais euh, c'est parce que quand t'es ado et tout, en vrai, c'est c'est là où ça commence en fait, où tu te dis putain, en fait, les gens ils jugent, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Quel déclic Bah, le déclic de, de, de réaliser que en fait, on s'en fiche du regard des autres et on s'en bat les couilles des autres. Euh, sur quand s'ils jugent ou si des trucs dans le genre, tu vois. T'as raison, on va aboyer. En vrai, premier degré. C'est con, hein, c'est con. Mais si, imagine, t'es avec ton pote ou ta pote, tu, vois, tu te balades dans une rue où il y a du monde et tout. Commence à aboyer comme ça. Et tu verras. En plus, t'auras un pic d'adrénaline de malade parce que c'est la première fois que tu le fais, tu vois. Tu auras un pic d'adrénaline de malade, tu vas kiffer même. Limite, tu vas aboyer tous les jours. Mais genre, tu vas voir, en fait, les gens se retournent. Les gens vont se retourner, c'est sûr, les gens vont se retourner parce que y a un mec qui aboie au milieu de la rue, c'est bizarre, tu vois. Genre, moi, il y a un gars qui aboie derrière, je me retourne. Je rigole un peu, je passe à autre chose Genre vraiment, 10 secondes après Le gars qui a aboyé, je l'ai oublié de ma tête Je sais même pas, et même euh, Genre là je sais que J'ai vu un, un, un jour une meuf se péter la gueule Ça m'a trop fait rire euh, Je me suis, je me suis sur, sûrement foutu de sa gueule Je sais même pas à quoi elle ressemble Je sais même pas comment elle s'appelle euh, Je sais même plus, ça, ça, et là elle va très bien dans sa vie Et, et parce qu'elle a sûrement oublié Qu'elle s'est pété la gueule en fait Et moi, je sais juste que je me rappelle de la chute Mais je, Enfin, tu vois ce que je veux dire Perso, je vais miauler. Ça fait moins de bruit, le miaulement. Ou un chat très énervé. Les gars, il faut qu'on se regroupe et qu'on aboie en groupe dans la rue. Alors ça, c'est hyper bizarre. Là, pour le coup, prends mon regard, mon jugement, là, problème. Non, en vrai, ça, c'est pareil. Hein, si tu peux faire ce que tu veux. Les... Ok, visualisez-le comme un giga jeu vidéo. On est dans GTA là en fait, on est dans les Sims Tu fais ce que tu veux en fait en réalité Dans la limite du légal évidemment Mais genre en vrai de vrai Tu... 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 tu, tu... Frère tu marches dans la rue, tu veux taper des pompes, tu veux faire des abdos, tu peux Genre... Et y'a personne qui va dire euh, Alors excusez moi vous avez pas le droit, ah, si t'as le droit en fait tu fais ce que tu veux d'une Et euh, personne va faire ça parce que si tu veux faire... Si tu veux taper des pompes au milieu de la rue tu le fais tu vois oui, va, va, allez pas tuer des gens, c'est ça que je suis en train de vous dire. J'ai l'impression que je suis condescendant et que je vous engueule. Je sais pas le but. Tu peux pas te lever de cours et partir. Alors si tu peux, c'est irrespectueux. Alors ah oui, nouveau, nouveau truc, très important. Le respect. L'éducation et le civisme Alors ça, ça me rend fou Dans la vie, tous les jours, je, je pète des câbles à cause de ça Et je deviens aigri Non mais si, je crie Ça, parce que si vous, si, si vous êtes euh, Si vous suivez la chaîne Là, j'ai peut-être réveillé certaines personnes qui se sont endormies Si vous suivez la chaîne ça, Moi, si vous faites partie de la commu, tu vois Si vous kiffez les lives, les vidéos Ça me ferait très plaisir Que vous m'ayez un point d'honneur sur le respect Premier degré Moi, c'est un truc qui me rend fou le respect, le civisme, genre vivre en communauté et tout ça, c'est un truc où je suis en mode. Aujourd'hui, je suis allé à un centre commercial, je suis devenu fou, je suis devenu fou, il y avait trop de. Il y avait des cons partout. Il tu... y a des voitures, tu marches, tu marches sur le trottoir, pas sur... tu marches pas sur là où les voitures vont, par exemple, ça c'est du civisme, c'est de l'éducation, je sais pas. Et le respect, le respect. Allez pas faire chier les gens en gros, c'est ce que je vous dis Vous pouvez faire ce que vous voulez mais faites pas chier les gens Genre moi un truc que... Genre là vous l'écoutez de la musique dans la rue 
Si vous sentez que ça peut gêner des gens, le faites pas. Et en vrai, ça gêne les gens. Écoutez, euh, genre si vous n'avez pas d'écouteurs dans le bus, bah ne n'écoutez, regardez pas TikTok, écoutez pas de musique, genre premier degré. Ça, c'est un manque de respect de ouf et c'est, je sais pas si c'est lié à quoi, si c'est lié à l'éducation ou des trucs dans le genre, mais c'est, tu sais, c'est, je trouve, c'est ne pas savoir vivre en société. Euh, genre en gros, c'est, il y a un dicton là-dessus, je crois, je suis pas sûr. Ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. En gros. Tu fais ce que tu veux tant que tu déranges pas les autres. Voilà. Ça dit des vrais termes. Et en plus, le pire, c'est que c'est pas des vrais termes. C'est censé. Je trouve, moi, c'est censé être des trucs logiques et nor normaux, tu vois. Bref. Je vais m'énerver. Et Daron qui gueule au téléphone dans le bus. Bah moi je suis pas encore au stade de... Bah je, bon, je, prends, je prends jamais le bus en vrai. Euh, je fais tout à pied. Mais euh, par exemple, le, le pas le métro, le train. Genre le, le TGV et tout. Je suis pas encore au stade. Genre là quelqu'un passe un appel dans la rame, tu vois. Pas dans l'interram mais dans la, le wagon. Le wagon. Moi je dis wagon. Tu vas faire quoi Je m'en fiche, je m'en fiche. Dis ce que tu veux, je m'en fiche, je dis wagon. Dans le wagon. <rire> Si quelqu'un un, un, passe un appel, tu sais, je trouve ça hyper irrespectueux de se dire Ok, je passe un appel dans le truc, dans la rame. Euh, tu sais, alors que tu peux vraiment te lever et te mettre là où ça gêne personne en fait. Je suis pas encore au stade de me lever et de faire euh, Excusez-moi, est-ce que vous pouvez euh, partir euh, et aller là où ça dérange personne pour votre appel de merde Faut être un peu condescendant et être insolent, tu vois. Je suis pas encore à ce stade, mais je sens que j'y viens petit à petit. Et j'ai hâte du, du premier où je vais faire Là je serai dans le train Quelqu'un est au téléphone, il fait du bruit de ouf Je me lève comme un héros Parce qu'en en fait le truc Tu deviens aigri, non je deviens pas aigri je deviens, je, C'est juste du, du, du respect je, je serai comme un héros Parce qu'en fait ça dérange tout le monde mais personne ose aller dire Que ça dérange, tu vois ce que je veux dire Donc je me lève comme ça C'est pour le RP Excusez-moi, est-ce que ce serait possible que vous passiez votre appel euh, plus dans le entre les wagons Parce que ça nous ça dérange un peu, vous parlez assez fort et ça dérange un peu tout le monde. Est-ce que ça... c'est nickel, parfait. Dans le respect, j'ai été très gentil. Merci beaucoup, bon voyage. Hop Je repars comme un héros. Là, je regarde, je regarde le regard des gens. Là, il y a le mec à droite qui fait... Merci, meuf à gauche. Héros, héros du wagon. Voilà. Bon voyage. Et oui, il faut être respectueux, il faut être gentil et tout. Sauf si c'est des cons Si c'est des cons, vous avez le droit d'être euh, méchant. Et s'il te répond non si te... <rire> J'avoue, j'ai pas pensé à ça. J'avoue, si la personne dit euh, non, j'ai pas envie, tu dis ok, très bien. Je pars et tu lui fous une patate dans la gueule. Tu lui pètes la gueule. C'est le mec, oublie tout, 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 toute, sa, toute, toute sa morale d'avant. J'ai bugué, j'étais AFK. Non, en vrai, euh, voilà. Petite euh, discussion. Je vais y aller parce que je dois manger, j'ai faim. Voilà pourquoi Zaf n'est pas psy. Exactement, je suis pas psy. Non, en vrai, premier degré, si vous avez des petits euh, trucs, bah, allez voir des spécialistes. Euh, en aucun cas, un youtubeur quelconque ou un streamer quelconque ne euh, pourra vous aider. Ce n'est pas leur job, en fait. Euh, leur job, c'est de vous divertir et de vous faire kiffer. Mais euh, ce n'est pas d'essayer de, de résoudre vos problèmes Car il y a des spécialistes et des gens qui ont des diplômes Et des gens qui, qui savent faire ça en fait Donc allez voir ces gens là si vous avez besoin d'aide Mais euh, continuez à regarder les streams hein, si, si, C'est du divertissement, c'est si censé vous faire kiffer tu vois. Mais Voilà, 